心，我不，我不能。只要武馆没有认定，我们就一直等下去。确认罗峰死亡，将罗峰名下的遗产转给他的家人，那架智能战机就留在武馆。是。唉，可惜罗峰是死在九号古文明遗迹内的，连追悼会都无法为他开，他的死也将与九号古文明遗迹一样，成为永远的秘密了。唉，馆主，该商议一下江南基地市新任监察使了。二零零八年九月三十号，机检武馆确认，战前罗峰在执行任务过程中不幸牺牲，年仅二十岁。罗检察使曾在九头蛇，这不可能！已受到袭击事件中，身处一线，保卫基地时。我通过武者身上考核了，可你
，以后在这城空见面。罗峰，你也不过如此。我就说这小子太狂，迟早出事儿。可惜，我永远都没机会亲手打败你了。找到了吗？小姐离开了江南基地时，是否派人？随她去吧，暗中保护即可，不得打扰。真是太开心了，罗峰终于死了。只是我没能亲手杀死他。他不是也有亲人吗？他敢杀我们的孩子，那我们……哼！罗峰一死。在他的头衔和身份庇护家人，那么折磨他们的方法就很丰富了。什么？我妈在莲花池公园被打了。嗯，伯母说对方几个都不是熟面孔，领头的阿姨很蛮横，也不知道怎么得罪她了，上来就打人。这根本就是故意找茬。我罗家和明月小区的邻居向来和睦，我哥去世的消息刚公布，家人就遭了事。难道是李耀？
你好，我是罗华，罗峰的弟弟。嗯，是的，有一件事想拜托你。梁先生，不好了，罗峰的弟弟罗华已经是第一银行的第八大股东了。什么？怎么可能？韩夏国第一银行的股东大多是国家机关和重要特权组织，罗华一个毛头小子。就算继承了数百亿资产，也不可能成为第一银行的第八大股东。这是真的。现在他和他的家属受到韩夏国特殊部门的重点保护，我们的人根本没办法动手。可恶！可恶！那那我们现在滚！一群废物！哟，这个罗华看起来也不是省油的灯。斗不过他哥哥，还不先斗不过他？罗家。三个月，我总算出来了。这里是死亡考核任务成功。啊记目前一切正常，推算下次开启时间时。啊啊！警报！是，是通道开启了。
，是我，爸。小峰，小峰，你没死，爸，太好了。对不起，我是被困在一个地方，刚刚才出来。我现在在南美这边，再过几个小时就能到家了。好，好，别急，你的事情更重要。爸。你好吗，罗洪格先生？您不要激动。还好，家里都还好。你回来，一切都好。我很快回来。我联系到劳罗巴那边最先进的医疗机构，他们可以。小峰，小峰，他回来。在九号古文明遗迹内待了一年零三个月，是不是？你发现这九号古文明遗迹的一些奥秘了？极限武馆和馆主待我不薄。九号古文明遗迹除了陨墨星的秘密不能透露，其他的我不能隐瞒。我是因为脑域扩度比较高，所以出动了一个特殊的死亡任务。死亡任务，奖励应该跟其他战神有区别吧？有区别的。我不但得到了一套黑神套装，还得到了一套精神念师的修炼方法。哦，可惜馆主是武者，不是精神念师，而且是武道境界极高的武者，是绝不可能再浪费时间修炼精神念力的。这套遁天秘籍，就算我有心献给馆主，对他也没有太大意义。罗峰果然没说出遗迹内的事。主人，已经五万年了。已经五万年联系不到你了，关主，这是我在遗迹内获得的黑神套装。好，罗峰，快回家看望家人吧。
为了克守诺言，我不得不向馆主隐去九号古文明中水晶人这段经历。工具成人，他在删除我手表内的信息。抱歉，汉语。为了防止信息泄露，请允许我删除你手表内有关本次试炼的所有讯息。同时，你离开之后也请务必保密。你是什么人？我是这座遗迹的控制核心智脑。你们的文字、文化变迁以及历史，全部都在我的监测当中。为了让你能接受，我以人体模样和你能听懂的语言跟你交谈。智脑，我记得馆主用来运行战神功的也是一颗智脑，但是那颗智脑根本无法和这个水晶人相比。这水晶人拥有的智慧，我甚至能感觉到他身上一丝人的情绪。你们人类的科技还在初始状态，我能轻易破译你们的讯息。所以，当你启动死亡考核任务时，我就已经知道了你的一切。之后的每一步都是我在引导你。精英学徒罗峰，你的死亡考核任务正式启动。原来是你，罗峰。你是五千年来第一个启动死亡考核任务，并成功通过的人。嗯、现在，我将授予你陨墨星人的身份，并给予你奖励。陨墨星。星是宇宙中的一处神秘之地。早在地球的远古时代，陨墨星就在这里建造了这座古文明遗迹。观察地球，筛选精英，进入陨墨星。可惜，我现在已经无法联系陨墨星了。为什么？要么是陨墨星忘记了我，要么就是陨墨星不复存在了。但你的考核依然有效，这些是你的奖励。第一件，你们地球人称为“黑神套装”；第二件是辅助光脑，除了拥有你们通讯手表的一切功能外，还有诸多其他功能；第三件是掌控师攻击之法——遁天。掌控师，宇宙中关于精神念师的流派有系统的划分，掌控师就是其中一种。用你们地球人的话说，就是控物型精神念师。看来宇宙中早就形成了很完美的修炼系统。这本遁天也与你有缘，它就是与你那件念力武器相匹配的专属秘籍。遁天梭，你过去不懂使用遁天梭，请将其当普通飞刀使用，真是侮辱了这件武器。馆、嗯、主说的不错，遁天梭确实是无价之宝。想不到连馆长也没能得到遁天梭专属秘籍，竟到了我的手中。最后一件，就是进入陨墨星的令牌千年来第一位陨魔星成员，虽然你不可能进入陨魔星了，但我还是希望你能超越地球上所有的强者，将来踏入宇宙，重现陨魔星的辉煌。我会努力的宇宙中的强者也有实力划分。所谓学徒级，用你们地球人的说法就是不入流、普通大众。
普通大众，不入流。学徒级一共分为九阶，一阶相当于你们的初级战士，九阶就是高等战士。在茫茫宇宙中，这一层次统称为学徒。学徒级之上就是行星级，能够达到行星级，在宇宙中勉强混个温饱。行星级也分为九阶，你们所谓的超越战神，大多是行星级一二阶的水准。超越战神在宇宙中只能混个温饱，那红和雷神呢？他们的级别是多少？红是行星六阶，雷神是行星七阶。红的实力。不是在雷神之上吗、啊？我说的级别是指基因、元能和身体素质，在这方面，红确实稍逊于雷神，但左右战斗胜负的因素不止这些，红还拥有自己的领域。我的资料库中还没有谁能在行星级阶段就能领悟领域的。红虽然只有行星六阶，但他的实力可以说是行星级无敌。看来我想超越馆主是遥遥无期了。不。洛风，你经过这一年多的修炼和考核，随时可以突破到行星级。突破的要诀我已经留在辅助光脑内，突破后继续对遁天秘籍努力研读修炼，超越行星级也是有希望的。还有行星级之上的级别？有，在行星级之上就是恒星级，同样分为九阶；而在恒星级之上就是宇宙级，达到宇宙级才算真正进入宇宙强者的行星。恒星，宇宙，努力吧，罗峰，恒星级你是有希望的。如果运气极好遇到名师，你还有一线希望成为宇宙级。你这哪里是鼓励？分明是在打击我。地球是你的家乡，好好努力。要是有一天地球被宇宙中的强者盯上，希望你也能保护它。通道已经开启，你可以回家了。陨墨星的秘密，还请保密。回家。这些人是虚惊一场，他们是来保护你家人的特别小队。别愣着了，快进屋去和家人团聚吧。爸，妈，阿华，回来了。小凤，妈，你怎么了？爸呢？给你的千年黑乌根呢？爸没喝吗？是李耀啊！从三个月前开始，李耀就通过 HR 联盟使用各种手段对付我们家。虽然他不敢直接杀极限武馆武者的家属，可他的手段比杀人更难受。我没有别的办法，只好用千年黑乌根换取商业银行股份。成为银行股东后，才辗转通过人脉，聘用特殊部门保护我们家。火锤小队高队长张哥大哥他们是放弃了原本工作，义务的轮流执岗守卫。李耀从没放弃过报复我们，倒是上次过马路出的车祸，肇事者明显是故意的，但他就是死不承认。我完蛋！火烛光呢？启动战神宫共享系统，确认李耀夫妇的位置。还有三个小时，这私人飞机来的也太慢了。抱歉，夫人，您调用的是波莱纳斯家族私人智能战机，只能从欧罗巴起飞。要，我们就不能在这边乘普通飞行战机去欧罗巴吗？
长途飞行做普通战机太危险了，一遭受飞行怪兽群的袭击。可时间不等人呐！这里是基地室，我不信罗峰敢在这里乱来。基地是 H 二联盟大厦内部和周边，我都放置了 T 幺幺幺型号炸弹。只要我按动这个按钮，砰！数万人会给我们陪葬。可惜，你不能杀我。精神念力，想用几万人的生命来赌一赌速度吗？在江南基地前，快点把他杀了！可惜，你不能杀我。只要按动这个按钮，我们这基地是几万人一起死。你够狠！都住手！不许这是，城市监控，探查到这里发生了私斗，解释一下。维尼娜在 H 二联盟商城周边埋设了炸弹，严重威胁到了附近民众的安全。罗峰想无视法规杀死我丈夫，我没有别的办法。明明是你们伤害我家人在先，要么让我们拉着数万民众一起死，要么让罗峰放了我丈夫，选择权在你们手上。维尼娜，够了。罗峰，战神宫规定。动用私刑杀死武者是死罪，何况用你的命换李耀一条命，还会搭上韩夏国的无辜民众，知道吗？对，是不值得。要，你伤的怎么样？
尼娜，你们涉嫌利用极地市民众的生命安全进行要挟恐吓，必须接受安全局的调查。你们必须立刻解除基地式的炸弹，全部解除。只要还剩下一枚，但不止你们两人，整个波莱纳斯家族都会受到法律制裁。战神宫法规能限制你，也能为你主持公道。如果要指控他们伤害你家人，就快去搜集证据，将他们移交法办。维尼娜，我承认是我小瞧了你。老华，你当初是请哪个部门的人保护爸妈的？阿文。走，好。就这样，成为舞者后，我提前毕业来到安全机关工作，不久就接到了阿华的委托。嗯，幸亏有你在。关于李奥夫妇的犯罪行为，有什么线索吗？嗯，在我们保护叔叔阿姨的这段时间，他们的确受到了安全威胁，并且有组织、有计划，却正一度陷入困难。现有的监控录像，是我们按照阿华提供的线索，重点摸排了几处摄像头得到的。除了直接的安全威胁，还有侮辱、谩骂、邻里纠纷，恐怕是想通过长期积累造成心理影响。手段这么阴狠，如果没有你和阿华，爸妈就真的惨了。有没有指向李耀和维尼娜的直接证据？有。李耀夫妇和从犯的行踪，都在我们掌控之中。当时，李耀夫妇发布天价悬赏，我如履薄冰。现在，他们不再是我的对手。下一个能对我构成威胁的，会是什么呢？古文明遗迹的存在，代表一些宇宙种族有能力降临地球。若是再有其他种族降临，福祸难料啊！如关主所说。我得先成为地球上的巅峰强者，不妨现在就抓紧时间，参悟光头水晶的秘籍吧。盾天梭共有三大形态和九层境界，每一个形态都有三层境界，每种形态又可以细分为攻击形态、防御形态、飞行形态三种。呼延伯前辈，就能摸索出这么多的形态变化。我现在就试着修炼第一层看看。怎么，我神追？高等战神巅峰的精神念师，每把飞刀的威力极限，一般在五十二至五十六万平均，他能控制十六把，那最终威力应该在八百到九百万公斤之间。他达到了超越战神级的水准。各位，我有个提议。
虚心。凶猛的双拳，人类修筑了高速公路的生存堡垒，名为垂直城市。人类在垂直城市高层聚居，如蝼蚁般夹缝求生。但随着飞行怪兽的出现，一切努力成了徒劳。垂直城市在兽潮之下化为废墟。让我升任巡查使，没错，会议认定你为超越战神级。鉴于你是古文明遗迹里刷新时长记录的挑战者，加上之前在训练营及误导的优秀表现，武馆会公开宣布你成为巡查使。我担任监察使后，基本都待在古文明遗迹，工作主要靠周会长他们操持。在资历上，会不会？这位子不是白给你享受的。巡查使不仅要参与大小事务的决策，还要身先士卒，前往险地探查，为其他武者分担风险。这份危险的差事，你愿不愿意？我愿意。<笑>一提到去险地探查，你就精神了。对了，馆主还交代，要把李耀维尼娜的案子办得漂漂亮亮的，给你请了三个最好的律师。回头我一定好好谢谢馆主。那。如果李耀和维尼娜罪名成立，会受到什么样的刑罚？胆敢伤害武者家属，并结合他们之前蓄谋以炸弹威胁社会公共安全，毫无疑问是死刑，立即执行。啊、终于要结束了吗？在区报候审阶段，安全局将采取监视居住的措施。稍后会在你们家中安装摄像头，请配合。
多纳议长那边怎么说。李耀，你们这次捅的娄子太大，让 HR 联盟在韩夏国的声誉大受影响。议长下达指令，让我们作为 HR 联盟的代表，全力配合安全局调查。哎，作为老朋友，我奉劝你们一句：乖乖接受调查，争取从轻发落。让他放弃我们了！控制住他们！全局将格杀勿论。
激光发射功能完毕，可以发射。队长，队长明白，他们跑了。嗯，安防队员在押送李敖夫妇时出了意外，雷达追踪显示，两人乘坐飞机往西北方向逃逸。西北是欧罗巴，那里是 HR 联盟总部所在，他们很可能想获取当地势力的庇护。嗯、这件事得由战神宫出面。阿峰，我们必须要把证据立刻传到战神宫，通过战神宫通知欧罗巴协同抓捕李敖。这样还可以用条款把他引渡回来。别怕，瓦罗西基地市是我们的地盘，有 H R 联盟的各位长老，还有沿海前辈在，没事的。如果进入庭审，被判死刑几乎不可避免。反正我们已经死定了，豁出去了。沿海前辈答应会帮我们斡旋，拖延引渡流程。红虽然一言九鼎，但也必须尊重欧罗巴的规矩。一旦我突破到行星级，就可以申请豁免死罪。这就是我们的一线生机，就要到了。深的地方，怎么了？啊！一股极其强大的精神念力，难道罗峰又追来了？不可能，是战神宫派人来抓我们了！快回战机，立即离开！希望您啊！我代表战神宫正式逮捕你们。这次你们连 HR 联盟的两位战神也敢杀害，真是胆大妄为！我劝你们不要再玩花样，不若反抗。后自负。
伊斯特元老，啊，我们快带人回去吧。沿海前辈，小秃鹫，这是战神宫最高层的命令，没人帮得了你。啊、你这次太鲁莽，太鲁莽了。走吧，不反抗，或许还有一线生机。啊啊啊、走。馆主，有何指示？通知下去。明天十五点三十分，战神宫全球总部最高法庭开庭。里奥维尼娜的案子，该有个了断了。本次庭审顺利判定李耀夫妇有罪，那么裁决过程将实况转播。我是今天的执行官，代表极限武馆。还有一位执行官，你也认识，雷电武馆代表雷蒙长老。好久不见呐，罗峰。好久不见，雷长老。上次一级受潮，见识到你我的差距之后，我奋力直追，半年前终于突破，还以为超越了你，想不到。你小子这么快就追回来了，雷长老过奖了。他就是罗峰，对，听说他只是战神巅峰，就能操纵十六把暗器，一旦突破，实力难以想象。嗯、那是第四元老伊斯特，也是精神念师，他旁边是沿海长老。最有资格冲击第五元老席位，不过他与李耀交好，这次你算间接跟他结仇，以后尽量别去招惹他。庭审即将开始开始。
意。审查结束。杨一当，杨海。啊！什么？啊、关注何雷神。涉及一位高等战神的判决，事关重大。为了确保公平公正，我和雷神。到场旁听见证。好强的汽车！这位雷电武馆的创始人，是仅次于馆主的世界第二强者。被告人蓄谋伤害武者家属，以爆炸物危害公共安全，更是在取保候审阶段。劫持毁坏四架战机，导致四十六名押运人员死亡，十八人受伤，杀害战神王空。你看，手法残忍，罪大恶极。综上，判决如下：一、没收黑神套装及其全部资产；二、判处死刑，立即执行。这次法庭特意安排两大武馆巡查时，看来是对李耀高度重视。维尼娜还不死心放心，在两大超越战神面前，李耀翻不出花样，除非突破。嗯，不过那不可能。
。这是，血迹尽数，以咒语为祭，再以至亲之血破尽，最终吸食之爱全部生命力突破自身极限。李耀会在短时间内获得远高于常态的力量，直到生命力燃尽枯竭。这是维尼娜·波莱纳斯。最后的决绝拉吉米尔，在。李耀的能力是光线，速度极快，你们立即乘坐我的战机前往，合力击杀李耀。是。是没事吧？还死不了！可恶，魔方！灵药突破后的实力已接近行星级一阶巅峰，独自追击太过危险。事情因我而起，也该由我接受。检测范围内行星级武者的动向，在西北方。好快，是罗峰。加速，一定要赶在他们碰面之前。好强的力量，我的速度、爆发力比过去强了数倍。李耀。风，都是你，因为你，我的儿子、妻子都死了。你的儿子是死于傲慢，而你妻子，则是被你亲手所杀。闭嘴！
生命力？难道他要
怎么可能？太奇怪了，完全不合理，这是不可能的。怎么可能杀死突破后的李耀？那件武器到底是什么？战机的防御力，这宝贝给罗峰，可惜了。苗饶，马上带罗峰回总部。他是怎么定下来的？不知道。我从来没听说过。他说的是宝贝。没想到仅十多年过去，就有人忘记当年的亚罕事件了。我和雷神建立战神宫，是希望人类精英能为人类的生存而努力。眼下海域内怪兽数量超人类数倍。王级怪兽也数不胜数，两大怪兽皇者更是虎视眈眈。怪兽皇者，这俩老家伙因为我和雷神不敢踏上陆地，但你们不能永远指望我和雷神。人类的团结才是第一位。如果谁为了一己之私破坏人类团结，成为下一个亚罕，我和雷神不介意除掉他们。好了，大家继续宴会吧。罗峰，你跟我来
罗小子，你是怎么凭一把遁天梭就杀了李耀的？我和红哥琢磨了好久都不懂怎么用。陨墨星的秘密，还请保密。有难处。我在九号古文明遗迹时，得到精神念师之掌控师的一点指导，因此才学会了遁天梭攻击和防御的两种用法。嗯，难怪。相信馆主也知道，那遗迹背后有一个智能在控制，仿佛就像在筛选弟子。对。不过从试炼者的死亡率来看，他比较优待精神念师。我想那背后势力应该看重精神念师。我估计，陨墨星主人就是精神念师一脉的。罗峰，地球上最强的精神念师是第四元老伊斯特。但他最多只能控制十四把暗器，而你能控制十六把，应该能突破至行星级了吧？我感觉随时能突破。很好，我极限武馆任命第六位巡查时，是要全球公开的，时间就定在一月五号。我期待你以全新的姿态，出现在世界面前。是。徐鑫，放心吧，出关后给你电话。突破的要诀我已经留在辅助光脑内。九九断神，开始。红哥，我感觉这小家伙隐瞒了什么。每个人都有秘密，没必要深究。我担心的是，地球终有一天会被宇宙中其他势力发现。到时人类是灭亡，还是被奴役，很难说。所以，我们必须尽早进入恒星级。未来不管是超强怪兽来袭，还是未知的宇宙势力威胁，人类。唯有强大才行啊
么回事？太平洋正中的怪兽热反应信号在急剧减少。太平洋正中，那里不是王级怪兽龙龟的势力范围吗？难道又有别的王级怪兽来争抢地盘了？被杀了，是谁干的？武者还是怪兽？战神宫的强者们表示并不知情。龙龟尸体有被怪兽啃咬的痕迹，初步判断是死于怪兽之口。奇怪的是，这咬痕不符合周围海域任何一头王级怪兽的特征，而且尸检报告显示，龙龟是在极短时间内被杀死的，说明杀死他的怪兽实力远在王级之上。
，就是一个难以逾越的天界。一旦跨越，生命层次就会跨入一个更高境界，由行星级一级逐步提高，直至行星九界。行星级之后，识海核心的光球不再只是精神念力核心，而是一颗微型星球。它会自转，自身能产生磁场。这个磁场可以让行星级强者不必借助道具而飞行。精神念力推动，速度九百一十二米每秒，同时使用磁场和精神念力，速度一千二百二十三米每秒，同时再使用遁天苏，自身磁场和精神念力，速度可达到两千四百一十二米每秒，果然是神器，将我的最高飞行速度整整翻了一倍。这是攻击力，原来是老朋友，银月凶狼。不止一刀，来的正好。我可以同时操纵刀片的数量上升到十八枚了。进阶行星级之后，还有这额外收获：断闪追。行星级一阶的最高值是最低值的两倍，行星一阶精神念石的最低攻击力是一百万光剑，可这百分之二十八代表每一枚刀片的攻击力是一百二十八万光剑，而钻山锥的攻击力是这个数值的三十六倍。这还只是钻山锥第一层，我现在可以同时控制十八枚刀片，可以修炼第二层，一旦练成，振幅将会升至五十四倍。届时在这地球上，红和雷神之下，所有人一招即可击败。哎，红哥，这次悟道有好处，你可别跟我抢啊！现在谈这个，为时过早了。哎，你可别耍赖啊！上次魔云腾归的你。这次怎么着也轮到我了。话说这魔云藤应该让你实力增长了不少吧？五成。五成？你现在的实力在行星级中都快无敌了。悟道出现一个魔云藤已经是奇迹，现在又出现了那个家伙，这个悟道肯定有宝物。宝物向来是有缘者居之，放心，我不会跟你争。等极限武馆新任巡查使大典结束，我就一直待在悟道，我就不信得不到宝贝。你一直待在那儿，我也会去的，就看我们谁运气好了。
，贪心。爸妈，我走了。小凤，你接任巡查使的大典哪个频道能看呀？是极限武馆专属频道，全球直播的。叔叔阿姨，频道我已经调好了，你们放心吧。嗯、啊，去吧。啊<笑>阿文，我是代表国家特殊部门九处来的，刘处长是我的直属上司。要不是因为阿峰你，我还没机会出席这么高规格的场合呢。女士们、先生们，欢迎参加全球极限武馆巡查室接任典礼。我是本次典礼的主持，请允许我介绍出席本次典礼的嘉宾，他们分别是：极限武馆馆主红，雷电武馆馆主雷神，战神宫第三元老莫汉德森。第四元老伊斯特，第三元莫汉德森，我还是第一次见到，好魁梧。冰雪大帝莫汉德森，他是仅次于馆主和雷神的世界第三强者，也是亚美利加最强武者，一手控制冰雪的能力出神入化。这样的高手，居然会出席我的接任典礼。最后要介绍的是这次即将接任全球极限武馆巡查使一职的何峰长老。都做到了，我也不能落后。小凤，啊，嗯，爸，你能站起来了？好，快看，真的是太阳。哈哈，王少，你看，极限武馆全球巡查使是我徐刚的妹夫。听说你俩为了小心还闹过不愉快？呃，刚哥，你可别提这事儿了，是我冒犯在先，我可不敢再惹是生非了。阿峰，你还记得你在进入九号古文明遗迹前，曾让我们九处帮忙寻找大涅盘时叔叔阿姨失散的亲人吗？找到了，啊，有三位还在世，分别是叔叔的姑妈罗红琴和其儿子汤成。还有一位是阿姨的堂妹龚心花，回头我把资料发你。太好了，谢谢。各位嘉宾，现在就是本次典礼最重要的时刻，有请罗峰长老。馆主，你突破了？是的，前两天刚突破的。你现在极限飞行速度是多少？两千四百米每秒。很好，已经是世界第三速度。典礼结束后，就跟我一起去雾岛吧。雾岛，回头再说。嗯、我告诉过你，这座极限武馆全球总部，实际是一艘星际飞船。啊、嗯，当年我发现它的时候。它已经损坏，无法飞行。不过这星际战舰就算是一个空壳，防御力也远远超过地球上任何一个基地式建筑。就算是损坏的星际飞船，其强大也远远超出人类的认知。你现已突破，可以知道武者和精神念师的真正分歧了。
知道宇宙强者的真正分级的。这是白矮星，这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像。白矮星引力是地球的三亿倍，他们却能如履平地。白矮星，这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像。白矮星引力是地球的三亿倍，他们却能如履平地。宇宙级强者能够横渡宇宙，肉身跟星际战舰战斗。正是知道了宇宙的广阔，我和雷神才会不断拼命修炼，以为一旦有这样的强者出现，地球就会面临灭顶之灾。风，你的脑域阔度很高，精神念是天赋地球第一。但我也希望你不要有一丝松懈。是，关注。待会儿就跟我一起去误导吧。这次误导之行，对你来说是很好的历练。关注，刚才我就想问了，误导不是已经探索过了吗？误导出现了可能危及整个地球人类的强大敌人。真的是误导吗？上次你们遭遇魔云堂袭击之后，我将他收走，我就散了。原来他叫魔云堂。至于岛屿，是我前不久和兽皇战斗时毁掉的。误,误导有兽皇？嗯，他叫触手兽。地球原本有八爪兽皇和雷龙皇两大兽皇。他们在海域经过多年厮杀，才进化至此。这意味着触手兽是短期内跃升至兽皇的，能快速成长至兽皇，看来威胁不小。那馆主提到的危及人类的强大敌人，就是他吧？是，但不止于此。草木之灵，魔云堂，乃至于新晋的兽皇，以往古文明遗迹周边都无法聚集如此多的稀有物种。各大组织都依次认定下方有重磅，但没那么简单。红哥，你还是觉得湖泊下面有东西？那里可能有活跃的外星文明存在，这是最大的隐患。湖泊下方有来自巨大体型生物的能量波动，具体情况不明。这家伙被红哥重伤后，就在下面躲着。难道他醒了？留给我们的时间不多了，关注，我可以一同作战。不可，击杀触手兽，连我也没有十足把握。要确保击杀，需要尽快将我体内的魔云藤完全融合，作为助力。哈，你与触手兽一战已经受了伤，这时候融合风险太大了。触手兽实力提升迅速，必须尽快除掉。我即刻开始闭关，期间若有紧急情况。你来主持。嗯，罗峰，猎杀触手兽的行动，五大国和极限武馆都有合作。你去韩夏驻地，他们驻守时间最长，情报掌握最详细。若触手兽有进一步的举动，优先确保驻扎基地安全。
得噶。好强的汽车！打坐的是特林帕蒂辛格，外号狮子王；另一个是北极熊索克洛夫。他们分别是硬范和苏维埃特的第一强者。第三元老莫汉德森也来了。众高手齐聚，但他们似乎在互相戒备。第四元老伊斯特，他在购买生命之水，是作为和触手兽作战的补给吗？哎，各大组织作战会议开了多次，但各方都不愿意调配大量资源杀触手兽。你知道为什么吗？他兽皇太强，血本无归。这是一方面，根本原因在于他们都想保留实力。等兽皇一除，好下到夺宝。那这些生命之水？是为了和其他长老夺宝厮杀使用的。嗯，到了。这是我韩夏国本次任务的最高指挥，也是韩夏国军方第一强者，假意司令。有资料讲到，他在大涅盘时期，几乎以一己之力拯救韩夏千万民众。时至今日，他依然是韩夏国的镇山神。贾司令，嗯，罗少将，情况特殊，寒暄就免了，随我来。触手兽被红重伤后，就一直蛰伏于地底三千五百米处，陷入沉睡，直到刚才。他的生物能量波动超出安全阈值，已然苏醒。这就是触手兽。嗯，他随时有可能进入活跃状态。我们正在用检测仪预测他接下来的行动，并评估击杀的可行方案。总指挥。触手兽正快速向上移动，预计于五分钟后来到湖泊水面位置。还有上岸，于是朝最危险的方向发展了。目前的警戒级别是多少？根据距离、心率、能量波动程度测算，警戒级别即将来到一级。有多严重？一级警戒对应一级受潮。没想到他一头怪兽就能做到这个地步。按照这个趋势，数值还会攀升至灾难级，甚至在这之上。灾难级是王级怪兽参与受潮时才会发生，而这次是兽皇。一旦他发出声波信号，全大陆的怪兽都会响应，导致整个驻扎基地，哪怕精英汇聚，都会面临重大人员损失。加紧在湖岸架设激光炮，务必在五分钟内装填完毕。是。激光炮是控制战损比的最佳武器，必须尽快架设完毕，否则就只能靠我们拿命去拼了。护手兽速度加快，会比先前预计时间更早来到水面。走。嗯
，抓紧时间安装调试二号炮。是。在南极。难道他知道激光炮是我们的王牌，想一口气处理掉？基地安全。要上吗？先看其他元老会不会出手。救星来了，关注。雷神元老，关注他还在闭关吗？不知道，我只知道再这样下去，触手兽就会把基地拆了。我要替红哥收拾这孽畜。三成把握击杀他，就算杀不死，也能压制他。岸上就由你来阻止。兽皇那里了。
场面比王云长还夸张。看来战斗是越来越激烈了。无法探测红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会探测红的生命体征，我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会的心脏。
一幅，平衡已破，误导，局势将变。手术一死，就可以下去了吧？不，人类从未有过击杀兽皇的经历。触手兽虽然被击穿心脏，但是否拥有重塑心脏的能力也未可知。还是先由红确认死亡比较稳妥。没想到在水中，关注都能杀死一头兽皇。因为种族有别，怪兽实力天生占优，加上水下环境对武者不利，实力此消彼长。红能逆势取胜，除了魔云藤的帮助，他的领域功不可没。也正是有领域，作为行星级六阶的他，才会被称为行星级无敌。行星级无敌，这代表行星级同级别任何高手，他都能立于不败之地。总有一天，我也要亲手击杀一头兽皇。触手兽死了。那之后，索克洛夫，你还是回去行行酒吧，省得被伏特加烧坏脑子，淹死在湖里。哼，那你支走我准备干什么？下去独吞宝物？只要你们愿意考虑降低能源价格，我们乐于分享。宝物又不是你家的，还好意思问我要好处？你还真当自己是你们好菜屋电影里的亚美利加队长啊？看你这德行，更适合演反派。等等，这湖泊里头出了头兽皇，谁知道误导下面还有没有其他危险的怪兽？现在下去，恐怕……哼，是不是得见到红的消息？触手兽还没确认击杀呢，我去问问两位亲卫。冰山先生，我们印犯一向缺少研究材料，能不能代我向第一元老传达请求，获得兽皇的部分尸体？研究成果，我们会与极限武馆共享。我愿向师婆神启示，他们似乎更关心兽皇。当年第一具王级怪兽尸体，就让人类发明出了 S S 级的作战服和兵器。这第一具兽王尸体可谓无价之宝。定范国在各大势力中实力不占优，与其冒险下去探索，还不如在购买兽王材料上占得先机。嗯，管他呢。先到先得！哼，你这家伙！果然按捺不住了。那我们也……罗峰，馆主命我们集合。啊、嗯。触手兽已确认死亡，野兽，你带上猪血，再调遣一支研究队，两支特殊小队，以最快速度赶到误导。是，峰哥，没想到你真把兽皇杀了，小弟佩服。哼，一点都不谦虚。既然你杀了这头兽皇，海洋里面还有两个，能不能干掉？不一样。他刚成为兽皇不久，而且他一根触手一千五百米，这湖泊深度才三百米，导致发挥受限，我才能一举击杀。而海洋里那两个老家伙，是从大涅槃时期开始，就一次次战斗，逐步成长到兽皇的。不急，我们在地面和空中的实力更强，他们不敢上岸，要根除他们
，得等我们踏入恒星级，或者让我的魔云藤进一步成长。别跟我提魔云藤，提到我就眼红。让你发现这么稀罕的魔云藤，运气真是逆天到死。<笑>你说这些肯定不止想抱怨。说吧，看上我哪间宝物了？关注。哦，嗯，嗯。你就把这小子给我，让他为我雷电五感效力。都几十年了，你这副德行还真一点没变过。来，我们商量一下兽皇躯体各部分的分配方案。馆、呃、主和雷神元老已经认识几十年了，他们都出生在大涅槃时期之前。雷神元老是寒夏和印范的混血，从小就接受父亲严格的系统性训练，将瑜伽术和寒夏武术融会贯通。并创造出九重雷刀，而馆主是杀手出身。仅、嗯、凭、嗯、极高的悟性就成为强者。他们在大涅槃时期同生死，共患难。感情一直很好。出身和性格迥异的两人，一个杀手，一个活宝，真是奇异的组合。触手兽已除，躯体分配方案我们也商定好了。你们即刻前往湖泊下探查。发现宝物者，可以获得宝物本身百分之三十的奖励；夺得宝物者，还能额外再获得百分之三十奖励。剩下百分之四十归武馆所有。当然，最重要的。还是寻找外星文明线索。是。步道湖泊方圆足有百里，我们三个分开探索，效率高些。卫星难以探测武者在水下的动向，人在缺乏监管时，总会做些出格的事。你们多加小心。湖泊面积宽广，再加上土壤层和岩石层，搜索难度很大。不管怎样，先找再说。虽然表面一副欧罗巴贵族的绅士作为，但野心很大。这类人，在寻宝中更可能突破底线。嗯、现如今，各方都不清楚宝物是什么，是否与外星文明有关。但是，各势力，有的拉帮结派，有的暗自较劲，在巨大利益面前。人有时候比怪兽更危险、啊，我绝不能有丝毫懈怠。幸好，通过识海核心所产生的磁场，不仅能抵消地球引力，还可以给我一个向前冲的磁场力。加上遁天梭和精神念力辅助加速，就算遇到难对付的行星级高手，我也能脱身。外星文明的线索到底在哪？
。到目前为止，你们有没有遭遇怪兽或者武者袭击？有遇到怪兽，但不难应付。欧罗巴的人跟踪过我，被我甩掉了。大概率是为了探听保护线索。没事就好，我们同步一下探测数据。我探测了百分之三十六的区域，冰山探测了百分之四十一，而罗峰竟然超过了百分之八十。行星级精神念师探索能力最强，其次是行星级武者，再者是战神级精神念师。罗峰第一次来悟道时，或许还无法在浓雾中辨认草木之灵，但现在看来。冰山大哥是受了欧罗巴那边的干扰，之后我们还需要你那特殊的探测能力呢。你们有什么发现吗？没有，我也没有。我们三个加起来，探索区域超过了百分之九十五。宝物和外星文明的线索，到底在哪？有一个地方。还尚未涉足。啊！原来如此，我们虽探索了整片水域，却忽略了这座岛屿。好办法，我们分开。我服用千年柳木信的地方，还真是怀念。这里是地底三千年，竟然有一阵淡淡的米香。宝物，很可能是宝物。味道是从这个方向传来的。极限武馆所有，莫汉德森元老，请你自重。罗峰，你这是在跟谁说话？冰雪大帝莫汉德森，行星级三杰，据说实力仅次于关注和雷神，行事作风也蛮横著称，哪怕在行星级面前也毫不客气。战神宫曾多次收到他与武者私斗声明的报告。阻碍探索误导的兽皇是馆主杀的，这东西也是我极限武馆先发现。身为第三元老，还来抢夺，我还臊。很好，已经很久没有人敢这么跟我说话了
，我今天就代替你们馆主，好好教训教训你。两位，以和为贵，这宝物我,我就不掺和了。那家伙肯定会把消息传开，我们速战速决，我保证三秒内解决你。山锥的速度，还好了。穿山锥的优势除了速度，还有穿透力。让不让开？就是现在！我父，看是你先刺破我的黑神套装，还是我先把它捏碎？怎么会？之前每次轰击，你还能想办法卸去冲击力，而困住穿山锥，你只能将伤害完全承受。罗汉德森，再不松手，你会死！松手！你太天真了！知道怕了！我跑！他的速度飙升了！好险！刚才莫汉德森依靠他双腿的爆发力，速度应该超过了两千米每秒。还好，我在他反击前就冲入了岩石层内
瞬间飙升的生命气息，显示地点就在这里。原本一道不算很强的生命气息瞬间飙升，超过了周围其他怪兽。我们确定是普通怪兽，短时间内蜕变为王级。短时间内蜕变，基本能断定是由宝物的功效所致。如此明显的异动，各大组织应该都已探测到。此时的地底。恐怕会为了宝物变得疯狂。拓跋岩，向左边点集合，我马上就到。老不死的碍事，这条怪兽根本占不到便宜。还来吗？洛风。你和第三元老怎么了？哼！竟然有一条地龙网！那股陡然变强的生命气息，难道出自他？那头地龙王在发狂，你怎么没去收拾掉？不敢打，他吞服了宝物。我留着他是为了观察宝物的功效，我可不像你，半天找不到宝物，只会瞎晃荡。雷蒙长老，你有没有闻到一股米香味？米香，好像确实有，就在那儿。稀奇的宝贝